So. Ja, herzlich willkommen zur Mittagszeit, liebe Freunde und unsere YouTube-Fans. Wir haben heute ein wirklich ganz außergewöhnliches Fahrzeug hier. Ein Wagen, der Weltruf hat, ein Mercedes 600, seinerzeit kreiert von Fritz Nallinger, da war der Technikchef äh, in Mitte der 50er Jahre. Und die haben damals gesagt, wir werden bei Daimler-Benz das bauen, was nötig ist, um das beste Auto der Welt auf die Beine zu stellen. Hier drin ist alles technisch Machbare, was es in, ich sag mal, Anfang der 60er Jahre gab. Und wir haben hier das große Glück, dass wir hier ein sensationelles Fahrzeug haben. Der Wagen ist nicht nur restauriert, sondern das Gute ist, da hatte die ganzen originalen Details noch. Der Wagen hatte das originale Leder noch, was wieder aufgearbeitet wurde, völlig rissfrei. Man riecht das, weil man im Auto drin sitzt, original Daimler-Benz, Roseleder, man sieht diesen Lack. Das Auto ist perfekt wieder in der Farbe lackiert worden, wie er war in schwarz. Und noch was ganz Besonderes, er hat auch dieses wahnsinnig schöne Holz, das kann Paul vielleicht mal zeigen hier vorne. Daraus besteht der ganze Wagen in, das ist ein Holz, gibt da der entsprechende Artenschutzabkommen, was es heute gar nicht mehr geben kann. Es ist gar nicht mehr zur Verfügung. Man hat großes Glück, wenn sich so ein Holz in einem perfekten Zustand befindet. Das war zum Glück hier der Fall. Auto kam aus Spanien und ist dann wirklich von den richtigen Leuten perfekt wieder aufbereit, äh, aufbereitet worden. Und was das bedeutet, wie sich so ein Auto fährt, welche Qualität der Luxus, das ist bis heute unerreicht. So, dann wollen wir mal losfahren. Nee, das ist ja völlig lächerlich. Warte mal. Die, die, die Hupe ist kaputt. Nee, warte. Ja, jetzt sitzen wir hier in einem Mercedes 600. Das ist so ziemlich das Tollste, was ich bisher von den modernen Fahrzeugen, ich sag mal nach dem Krieg überhaupt kenne und auch jemals gefahren bin. Also wenn ihr euch diese Anmutung dieses Autos anguckt, guckt, schaut, dann könnt ihr sehen, dass das bis heute absolut unerreicht ist. Der Wagen kommt eben gerade bei uns auf der Aufbereitung. Der Wagen ist wirklich perfekt gemacht worden. Das Auto ist über zehn Jahre lang restauriert worden und das große Glück an dem Auto, wenn ihr das hier seht, Armaturenbrett, Leder, alles Roseleder, das ist alles wie neu und zwar original. Der Wagen ist, hat 250 PS mit einer 6,3 Liter Maschine, läuft 205 Stundenkilometer Spitze. Und man hat immer gesagt, das ist der größte Seriensportwagen der Welt, weil das Auto ist 205 Sachen gelaufen, ist ja auf der IAA in Frankfurt 1963 präsentiert worden. Und wenn da ein Auto 205 Stundenkilometer schnell war, das war einfach echt richtig Speed. Er war in 9,7 Sekunden auf 100, von 0 bis 100. Und das bei einem Leergewicht von 2,6 Tonnen. Also das sei vielleicht mal gesagt. Und diese 2,6 Tonnen haben eigentlich damit zu tun, dass alles, was ihr in diesem Auto hier seht, von einer Güte verarbeitet ist, von einer Qualität das ist massives Holz, edles Tropenholz, ist heute gar nicht mehr erlaubt. In den 60er und 70er Jahren konnte man das ja noch ordern, heute gibt es das nicht mehr. Ob es Leder ist, ob es Chrom ist, es ist alles doppelt so dick und doppelt so heftig wie bei jedem anderen Automobil. Man hat damals die Firmen Bentley und Rolls-Royce, die waren damals noch getrennt als Konkurrenz gehabt. Und man hat gesagt, Mercedes baut das größte und das tollste Auto der Welt. Wir bauen, was technisch machbar ist. Und ja, was auffällt bei dem Wagen, er fährt sich mit absoluter Leichtigkeit und die 6,3 Liter Maschine die hat auch einen irren Sound. Also das hört sich an wie so ein ganz großer Diesel, aber dann ist es natürlich kein Diesel, es ist ein Benziner und das ist ein Auto, was ein irres Drehmoment hat. Ich kenne das von Mercedes 300 SEL 6,3, da gab es die Maschine dann ja auch in der normalen 109er S-Klasse Limousine, aber den hat man seinerzeit ab 1963 hier verbaut. Das Auto ist übrigens gebaut worden bis 1981. Und wenn man sich die Liste, das lese ich euch nachher mal vor, wer alles das hier besessen hat. Also wenn, dann hat Daimler-Benz damit eins erreicht, absoluten Weltruhm.
damals die Bundesregierung in Bonn, wir saßen ja damals auch in Bonn, da hatte man auch solche Autos als Regierungsfahrzeuge. Und wenn bedeutende Staatsgäste empfangen wurden, konnte man das abends in der Tagesschau sehen, ob das Queen Elisabeth war oder alle anderen bedeutenden Staatsoberhäupter. Und jeder von denen, zum Beispiel Mao, äh nicht Mao nicht, der natürlich nicht, der ist auch darin empfangen worden, <lacht> ich meine gerade den Jugoslawen, der hatte auch so einen 600er, äh, äh, General Tito. So, und ich kann euch das nachher mal vorlesen, ich habe die nicht mal alle im Kopf, aber die bedeutendsten Persönlichkeiten der Zeitgeschichte haben sich in 600er gekauft. Und wenn Paul das jetzt mal zeigt, wie wir hier gerade lang schweben, das ist wirklich einmalig. Also das ist ein, ein Gefühl und ein Fahrzeug, das kann man eigentlich kaum toppen. Also der Restaurierungsstand unseres Mercedes 600 hier ist absolut erste Klasse. Gebaut wurde der Wagen 1970 und er ist seit den zehnjähriger Arbeit wirklich hervorragend wiederhergestellt worden. Und man hatte das große Glück, dass die gesamten Originalen, das könnt ihr am Holz hier vorne sehen, Teppichböden sind die richtigen, Leder ist das Originale. Dadurch hat der Wagen noch diesen einmaligen Geruch von diesem Roseleder. Und es ist glücklicherweise in, in, in speziellen Händen gewesen, die uns auch bekannt sind, die wirklich erstklassige Restaurierungsarbeit leisten. Und das ist ja einfach passiert bei dem Auto. Vielleicht mal ganz kurz zu den Instrumenten. Er hat diese wunderschöne Lederbrille. Unser Auto ist ja Baujahr 70, da war das dann schon Leder. Bis 1969 war das noch Wurzelholz. Schaut mal hier, ging bis 220, 230 Stundenkilometer. Er ist ja fast 210 Stundenkilometer schnell gewesen. Hat ein Drehzahlmesser hier bis 4800. Aber so fährt man so einen Wagen eigentlich nicht. Also ist es für meine Begriffe das bedeutendste Repräsentationsfahrzeug, was überhaupt geschaffen wurde. Und ich weiß aus vielen Gesprächen, dass es mittlerweile wieder Regierungen gibt, die genau so ein Auto hier perfekt haben möchten. Also ich weiß, dass es das Gesuch gibt, es gibt immer mehr Fans dafür. Es sind ja damals viele Autos in die USA verkauft worden und leider nicht gut gepflegt. Und mit der geringen Bauzahl von nur 2700 Exemplaren insgesamt ist das ein sehr, sehr seltenes Fahrzeug. Und äh, sowas zu restaurieren kostet ein Vermögen, auch hier hohe sechsstellige Summe. Also ich glaube, dass die Zukunft dieses Fahrzeuges, die kommt noch. Es wird eine ganze Menge Leute geben, die erkennen werden, was das ein besonderer Wagen war. Das war das Beste, was in der Automobilkunst jemals auf die Beine gestellt wurde, von der höchsten je denkbaren Qualität. Und damit hat vor allen Dingen Daimler-Benz sein Image wirklich begründet und auch gefestigt. Ja, also was wir euch hier zeigen, das ist äh, ein Fahrzeug, wo von 2160 Einheiten gebaut wurden. Das ist ein kurzer 600er. Davon gibt es auch die meisten. Es gab dann noch 400 Pullmann. Die waren also noch mal fast einen Meter länger. Also er ist 5,50 Meter. Der passt in eine normale Garage gar nicht rein. Und dann gab es halt den Puller und der war noch mal einen Meter länger. Und dann gab es halt noch das Landaulé. So was hat der Papst gehabt. Queen Elizabeth ist mit dem Auto gefahren. Vom Landauto sind insgesamt 59 Autos gebaut worden und die sind mittlerweile so teuer, dass die Preise dafür in den, in den Millionen liegen. So ein weit Auto hier kostet in der Qualität zwischen 200.000 und 300.000 Euro. Und man muss dazu wissen, dass Daimler-Benz mit diesen Fahrzeugen immer Verlust gemacht hat. Weil die Qualität ist dermaßen hochwertig gewesen. Wenn wir gleich anhalten, zeigen wir euch das mal. Jedes Bauteil ist von Hand gearbeitet worden. Hier hat man nichts Maschinen überlassen. Es ist wirklich ein Auto, was eine Perfektion erreicht hat. Das hat es nie wieder gegeben. Und ihr müsst mal schauen. Also Rolls-Royce aus der Zeit damals, das war ja der Hauptkonkurrent. Da sind äh, zehnmal so viele Autos gebaut worden wie von dem hier. Äh, wenn ihr euch heute einen alten Rolls-Royce anguckt, der hat lange nicht die Qualität vom Material wie ein Mercedes 600. Es sind aber leider dadurch, dass es viele in den USA gab, die sind oft nicht gut behandelt worden. Da war diese absolute Hitze in Kalifornien, ist ja immer sehr warm und dadurch gehen Holz und Leder natürlich kaputt. Aber wenn man da ein gutes Auto hat, was gut gewartet und gepflegt wurde, da sind die Autos einmalig. Also so ein Wagen hat eine Lebenszeit, sage ich mal, von Hunderten von Jahren, wenn man den toll pflegt. Und das ist ein Chauffeurswagen, auch für Selbstfahrer, mit einer Qualität, mit, mit einem Komfort, der wirklich einmalig ist. Also man hat damals alles hydraulisch gemacht. Er hat eine Luftfederung mit, mit Niveauregulierung auf jedem einzelnen Rad und man spürt das. Der Wagen gleitet über die Straße, hat eine ganz leicht gängige Servolenkung. Der wiegt ja immer in 2,6 Tonnen leer, das darf man nicht ganz vergessen. Er gleitet hier 
wenn man zumacht, hört man gar nichts mehr von dem Auto. Das ist total leise hier drin. Also es ist ein, ein Luxussalon wie in einem, ja, sage ich mal, in einem, in einem Waggon eines Erste-Klasse-Abteils aus früherer Zeit. Guck mal, er schwebt hier regelrecht und man muss halt nur gucken, ein 600er darf man sich nur dann kaufen, wenn er wirklich gepflegt ist, wenn technisch alles gemacht ist. Das Auto war ja hochkompliziert und äh, da kann auch viel kaputt gehen oder kaputt sein. Das Tolle bei unserem Auto, es ist ja hier damals alles hydraulisch, war, also Komforthydraulik nannte man das, Komforthydraulik ist hier alles hydraulisch betätigt. Das heißt, die Türen ziehen sich hydraulisch zu, die Sitze kann man hydraulisch bewegen, die Fensterheber gehen hydraulisch hoch und runter. Und das hat gegenüber Elektrik den Vorteil, dass man das überhaupt nicht hört. Ist total geräuschlos, funktioniert aber nur dann richtig, wenn der Motor läuft. Das ist so der einzige Nachteil. Das hat man zwar in späteren Baujahren verbessert. Ich sage mal so ab 1970 bis 1981, die letzten 600er, äh, die sind wirklich sensationell heute auch gesucht und die kosten dann auch teilweise sogar bis 500.000 Euro. Aber es hängt wie gesagt alles an der Qualität. Aber der Wagen hier, der gehört zu den oberen 10 Prozent. Der ist erste Klasse gepflegt, der fährt sich wie ein neues Auto und wir haben so eine dicke Mappe, es ist alles gemacht worden. Also selbst in Deutschland, also er kommt ja aus Spanien, da ist, hat man begonnen ihn zu restaurieren und selbst in Deutschland sind nochmal sechsstellige Beträge hier reingesteckt worden und zwar von den Spezialisten, die dafür einen Namen haben. Also ich muss auch sagen, ich bin immer wieder begeistert von so einem Auto, wie man hier drin sitzt, die Platzverhältnisse. Der Wagen hat eine Breite von zwei Metern, das merkt man. Hier vorne ist ein Platz auf diesen Sesseln, man, man, man gleitet wirklich weich hinein, man sitzt mega gut gepolstert. Also ich kenne kein Fahrzeug, was so eine Qualität in den Materialien und in der Technik hat wie ein Mercedes 600. Das ist ein absolut legendäres Auto und ich glaube, dass man das erkennt eines Tages. Die Zeit kommt noch. Der Wagen ist noch verkannt und es ist, also ich sag mal, äh, technisch und auch von der Arbeitsleistung her überhaupt nicht zu bezahlen, so ein Auto heute zu zu, noch zu bauen. Wenn er heute einen modernen Maybach neben einem Mercedes 600 stellt, das ist ja fast ärmlich. Also ich sag mal, ich selber fahre eine S-Klasse, ist zwar ein schönes Auto technisch, aber wenn ich mir die Qualitätsanmutung vergleiche mit meiner S-Klasse neben dem Wagen hier, da sind Welten dazwischen. Das ist übrigens ganz interessant. 1979 hat das Auto 144.000 Mark gekostet. Und der 6,9 Liter Mercedes war damals die beste S-Klasse, die gab es für 79.000, also fast die Hälfte. Also der Wagen hat schon damals das Doppelte gekostet wie ein 6,9er und das war das Spitzenprodukt von Mercedes. Und es war halt eben ewig, ewig schade, als der Wagen dann 1981 eingestellt wurde, weil das war einfach so, man hätte ihn dann ein bisschen moderner machen müssen, aber das ist hier sehr konservatives Publikum gewesen. Und man hat den Wagen eigentlich von 1963 bis 1981 während seiner gesamten Bauzeit belassen, wie er war. Man hat nur ganz geringe Änderungen vorgenommen an dem Auto. Deswegen sind heute alle 600er mehr oder weniger relativ gleich, haben die gleiche Optik und natürlich auch die gleiche Qualitätsermutung, aber die werden 1981 nicht mehr zu bezahlen. Das war eine reine Prestigefrage. Man wollte einfach das beste Auto haben und der Stern Daimler-Benz war ja zu der Zeit also die, die hatten einen ganz tollen Ruf und das hat wesentlich mit dem 600er Mercedes hier zu tun. Also natürlich nicht mit unserem, aber mit diesem Modell. Und ihr merkt auch, glaube ich, wie man schwebt, wie gelassen man hier sitzt, wie entspannt man hier fahren kann. Also für mich ist so ein Wagen wieder, immer wieder ein absolutes Faszinosum. Toll, was man da hergestellt hat. Ja, hier könnt ihr den Kofferraum des Mercedes 600 sehen, hier in ganz großer Schrift, nie, kein Mercedes hatte so eine große Schrift, so ein großes Zeichen, 600. Das war einfach die Aussage, 600er ist der größte. Schaut mal bitte euch den Kofferraum an, der war riesig, da passte richtig was rein. Auch hier jedes Detail wirklich neuwertig. Dann haben wir hier vorne sogar noch den ersten Reservereifen. Das ist noch der von früher, möglicherweise ist noch die Luft von 1970 drin. So, und dann gibt es, das darf man nicht machen, das ist auch alles hydraulisch betätigt. Wenn ich jetzt hier so zudrücke, ist die Hydraulik kaputt, also bitte nicht. Das musste man hier unten machen, draufdrücken, wumm, war dazu. Auch kein Finger dazwischen halten, das hat sehr weh getan. Und genauso macht man ihn auch auf. Also wenn man da drückt, dann geht er auch wieder automatisch auf. Und diese Hydraulik durch, durchzieht praktisch das gesamte Fahrzeug. Das heißt auch hier... 
die, Rück, die rückwärtige Bank, also die Rücksitzbank, schaut euch das mal an, war auch hydraulisch zu bewegen. Wenn man da drauf gedrückt hat, dann ging das hydraulisch hoch und runter, nicht elektrisch. Es war völlig lautlos. Ja, ich setze mich jetzt einfach mal in das Auto rein. Guckt euch doch bitte mal an, welchen Luxus der Wagen hier hat. Schaut euch mal dieses wahnsinnige Holz an hier. Also ich sag mal, besser geht es gar nicht. Das ist Tropenholz, ist heute naturgeschützt, artengeschützt. Das kann man nicht mehr haben oder kaufen. Hier ist die elektrische Bank. Man hört oder merkt das überhaupt nicht. Habt ihr das gesehen eben? Man hört oder merkt das nicht. Hier sind die Fenster. Bam, weg. Ich habe doch nie so einen schnellen Fensterheber gesehen. Schaut mal hier. Colorglas auch oben. Was es hier vorne gibt, das ist gegen Windschutz. Also wenn man, ich mache das mal zu, wenn man jetzt so schön im Fond gesessen hat und man wollte trotzdem mit geöffneter Scheibe fahren, da ging der Zug hier gegen und es zog halt eben nicht. Weil normalerweise geht der Windstrom ja dagegen, habe ich das hier im Gesicht. Mit diesen Ausstellfenstern ist das verhindert worden. Ja gut, und wenn man hier hinten sitzt, Paul hat das ja eben schon gezeigt, welcher Luxus der herrschte. Auch wenn man hier reinguckt, ich öffne nochmal die Tür, da waren auch die Innenseiten der A-Säule und der B-Säule komplett verchromt. Schaut euch das mal an. Das ist alles Chrom hier vorne, von beiden Seiten auf der Seite, auf der Seite hier kompletter Chrom. Dann die Original-Einstießleisten hier unten auch. Also wirklich erheblich massiv eingekromt auf beiden Seiten. Und ihr könnt, glaube ich, sehen, dass die Qualität sowohl vom Teppichboden, vom Chrom, von den Gummis, also es ist fast wie neu. Also der Wagen hat eine einmalige Qualität. Ähm, ja, dann hier Roseleder, das ist das Originalleder, was es seinerzeit gab. Das ist wiederverwendet worden und das ist, man, 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 man fühlt das, man fasst das und man riecht es übrigens auch in dem Wagen, dass das noch das erste Leder ist und beiges Leder, das ist natürlich ein bisschen anfälliger, ein bisschen empfindlicher. Das hat man absolut perfekt aufgearbeitet. Hier vorne übrigens war Belüftung auch für hinten. Das gleich geht das an, die Zündung habe ich jetzt aus. Belüftung für hinten. Und der Wagen hat aber auch, hat er eine Klimaanlage? Der hat eine, ach ja, da unten sieht man das. Auto hat auch eine Klimaanlage, selbstverständlich. Die ersten Modelle gab es auch ohne Klimaanlage. Es war also wirklich fantastisch, was man da alles eingebaut hat. Hat natürlich sehr viel Geld gekostet. Und man hat ja damals gedacht, dass es 3000 Stück jährlich gäbe zur Produktion. Verkauft hat er insgesamt nur 2700 Autos. War einfach zu wenig. Deswegen auch sehr, sehr hohe Verluste. Was besonders war, war auch der neue Motor. Der hieß ja M100. Er hatte 6,3 Liter Hubraum mit Saugrohreinspritzung und 8 Stempel Einspritzpumpe. War damals absolut neu, das gab es vorher nicht, das war eine Neuentwicklung. Und die Maschine, ein 6,3 Liter Motor, hat ein Gewicht von ca. 400 Kilo, also nur das Triebwerk. Und das möchte ich euch jetzt mal zeigen, wie das aussieht. Hier vorne ist, wie bei allen Mercedes, der Zug, der Haubenzug für die Haube vorne. Und hier ist das 6,3 Liter Triebwerk verborgen. Zwei Hebel an der Seite. Schaut mal hier. Auch wenn man hier reinkommt, ist alles wirklich neuwertig. Nicht? Das ist der Kompressor für die Luftfederung. Das ist die 6,3 Liter Maschine. Der gesamte Block wog 400 Kilo. Und man sieht es hier überall in den ganzen Details. Es ist wirklich Technik vom Feinsten. Das war 1970 der Stand der überhaupt möglich war. Hier übrigens vorne Ausstattungsdetails 40G war die Farbe, der war immer ein Schwarz, was ich sehr schön finde. Das Auto hatte auch mal andere Farben, weiß oder braun, das mag nicht jeder. Schwarz ist eigentlich hier die richtige Farbe. Und von den 2700, die gebaut wurden, war eher das 1600 zweite Auto. Das ist genau in der Mitte der Zeit gebaut worden, 1970. Ja, dann hier vorne die sehr, sehr großen Mercedes-Lampen, alles auch Chrom und übrigens auch alles neuwertig. Also wenn so eine Stoßstange heute kaputt geht, kostet die, glaube ich, 20.000 Euro. Da muss man drauf gucken, wenn man sich so einen Wagen kauft in einem schlechten Zustand, kostet es ein Vermögen, das Auto zu restaurieren, weil er aus Materialien besteht. Die sind alle massiv, die sind höchstwertig zum Teil gar nicht mehr zu bekommen. Und nur wenn der wirklich perfekt ist, dann kommt ein 600er auch wirklich toll rüber. Und das ist wirklich ein total tolles Auto. Also mich begeistert der. Schaut mal, was der für eine Linie hat, was der für eine Dominanz hat, der Wagen. Was für eine Größe, was für eine Aussage. Welches Auto steht so im Rahmen wie ein 600er Mercedes? Also fällt mir kein zweiter Wagen ein. Der hat eine Linie, die ist einfach sensationell. Und um das einfach mal abzurunden, möchte ich euch ganz kurz mal sagen, wer alles so einen Wagen besessen hat. John Lennon, Elvis Presley hatte einen 600er, 
Äh, Onassis kennt ja jeder, der griechische Räder. Aristoteles Onassis hat einen 600er, da wissen wir sogar, wo er steht. Vielleicht bekommen wir ihn. Udo Jürgens kennt jeder, hat er auch einen 600er, der weiß, war weiß, das weiß ich noch. Max Grundig sein kenne ich auch, der war dunkelblau. Gunter Sachs, das kann ich nicht lesen. Ach ja, Leonid Brezhnev, den hatten wir auch schon mal. Das ist ein 600er, war übrigens 1978 ein Geschenk von Helmut Schmidt, gepanzert. Unser ist nicht gepanzert, der ist ungepanzert, aber es haben ja sehr viele Staatsoberhäupter so einen Wagen auch besessen und benutzt. Und auch Reinhard May, nicht? über den Wolken, ist ja auch gut bekannt, der hatte auch so ein Auto. So, und dann geht es halt eben noch so weiter, Liz Taylor, Coco Chanel, der Schar von Persien, Kaiser Hirohito aus Japan, Les Humphrey Singers, David Bowie und so weiter und so weiter. Sogar Idi Amin hat das nicht so einen guten Ruf, aber auch der hat sich so einen Wagen gegönnt. Und daran sieht man, also Daimler-Benz hat eins erreicht, die Größen dieser Welt hatten einen Mercedes 600. So, da war. Ja, also nachdem ich ja doch schon eine ganze Menge Fahrzeuge bewegt habe in meinem Leben und gefahren bin, ich kann euch sagen, dieser Mercedes, der 600er, ist das luxuriöseste Auto, was ich jemals bewegt habe. Ich kenne kein Auto, was von der Anmutung, von der Qualität, von dem Gefühl, was es dem Fahrer vermittelt, hier mitkommt. Das Auto ist einmalig, diese Größe, diese Dimension, wie er sich bewegt, wie er rollt. Diese tollen Bremsen, die sofort packen, aber ganz sanft. Also auch wie man hier drin sitzt, dass die, diese Ledersitze haben eine Polsterung, die sind ja wirklich einmalig. Wenn man sowas heute bauen müsste, ich sage mal, sowas wird bestimmt 7, 8, 900.000 Euro kosten. Ich kann das nur vermuten. Und das rechnet sich natürlich nicht, weil es niemand ist dafür bereit, so viel Geld auszugeben. Oder, oder, obwohl vielleicht mittlerweile doch wieder. Nur ganz bestimmte Hölzer und ganz bestimmte Materialien sind aus verschiedenerlei Gründen heute nicht mehr verfügbar. Und das macht es einfach aus. Und dieses gesamte Auto, ob das diese Holzverkleidung hier oben überall ist, hier, das ist alles dermaßen hochwertig gearbeitet. Das ist bei anderen Fahrzeugen, kenne ich das nicht so. Und das gibt einem dieses absolut solide Gefühl, das beste Auto der Welt zu bewegen. Ich glaube, der merkt jetzt auch, wie elegant der hier über die Landstraße schwebt. Der hält super Kurs. Ich kann das Lenkrad mit einem kleinen Finger bewegen. Auch hier, wer die Serienlenkräder kennt, ein 600er Lenkrad kann man erkennen. Er hat diesen Chromranzkranz hier nochmal außen herum. Hat ein normales Lenkrad bei Mercedes nicht gehabt, die hatten nur das. Ja, und dann schwebt der Wagen halt. Und ich persönlich bin der Meinung, schwarz ist die schönste Wagen, die schönste Farbe auf dem Wagen. Es ist halt eben das Repräsentationsfahrzeug schlechthin. Man kann auch heute damit noch lange Reisen machen. Benzinverbrauch angegeben sind ungefähr 17,5 Liter. Aber ich denke mal, also so ein Wagen, der kann auch ohne weiteres mal 20 oder 25 Liter verbrauchen. Aber wer so einen Wagen fährt, der genießt das und der denkt darüber nicht nach. Hat einen 112 Liter Tank und das geht dann nach der Devise, wenn er leer ist, wird er voll gemacht. Ja, so ist das halt bei solchen Autos. Aber es ist wirklich einmalig, darin zu fahren. Hier noch der schöne alte Schalter bei Mercedes für die Frontbeleuchtung. Ist halt eben alles ein bisschen älter, ist ja in den 60er Jahren gebaut und entwickelt worden. Aber ich weiß nicht, ob das schlechter ist als heute. Im Gegenteil, ich fühle mich hier dermaßen gut aufgehoben. Und das Tolle ist, man hat ja eine tolle Rundumsicht. Also wie man hier guckt aus diesem Auto, das finde ich einfach faszinierend, welchen Blick man hat. In den heutigen Fahrzeugen ist man doch relativ eingebuchtet und zugenagelt. Es vermittelt mir nicht das Gefühl wie hier in diesem 600er. Das ist ein ganz anderes Fahrgefühl, ein ganz anderer Fahrkomfort auch. Und es ist doch eigentlich ziemlich egal, ob ich mit 120 Stundenkilometer ans, ans Ziel komme oder mit 250. Also das Fahrgefühl, das Erlebnis in dem Wagen, das ist sensationell. Ein sensationelles Erlebnis. Na, Lukas, wie findest du das? Ein Hammer, äh? 600er Mercedes. Aber mein Sohn Lukas ist auch völlig begeistert. Lukas fliegt ja immer die Drohne, das habt ihr vielleicht schon mal gemerkt. Sowas kennt er auch nicht. Ich sag mal, wir sind ein 600er, wir haben kürzlich einen verkauft. Aber dass wir so eine schöne, ausgiebige Probefahrt gemacht haben, ist das erste Mal. 
Und wir sind ja oft tolle Autos gewöhnt, aber ein 600er wie diesen hier, das ist einmalig. Also es ist wirklich sensationell. Platz, ne? Was? Ja, ja, also meine mitreisenden Kollegen und mein Sohn sind begeistert, da hinten zu sitzen. Also das Vergnügen habe ich leider noch nicht gehabt. Ich muss ja immer fahren hier vorne. Aber wie man hier sitzt, also die Bequemlichkeit, die Platzverhältnisse und mit welcher Leichtigkeit der Wagen sich bewegt, das ist beeindruckend. Das ist wirklich beeindruckend. Man merkt auch, er neigt sich übrigens nicht in Kurven durch die Niveauregulierung an jedem einzelnen Rad. Er neigt sich überhaupt nicht. Er bleibt immer genau so, wie die Straße verläuft. Und man kann ihn also mit dem kleinen Finger bewegen. Als ob das Auto 100 Kilo wiegt. So kommt einem das vor. Tolles Teil. Absolut tolles Auto. Ja, diese Probefahrt war heute sicherlich wieder einer meiner Highlights. Wir haben ja mit unserem letzten 600er, den wir verkauft haben vor einem Jahr, der war in Tunis Beige mit grünem Leder, innerhalb kurzer Zeit über eine halbe Million Aufrufe gehabt. Es gibt einfach so viele Leute, die sehen wollen, was Daimler-Benz zu, zu seinen besten Zeiten gebaut hat, produziert hat. Und da haben wir sogar nur einen Standfilm gemacht. Also wir sind hier nicht mehr gefahren. Das Auto läuft ja hier richtig. Da merkt man, wie schön er fährt, mit welcher Bequemlichkeit, mit welchem Komfort. Also ich freue mich auch, den Film fertig zu, fertig zu sehen, wenn er in Kürze geschnitten und vertont ist. Ich glaube auch, da werden wir wieder sehr, sehr viele Aufrufe haben. Und mit dem Auto werden wir sicherlich über die 10 Millionen Aufrufe gesamt auf unserem Kanal haben, den wir ja mittlerweile nicht mal mehr zwei Jahre betreiben. Wir haben ja erst angefangen damit. Aber es warten noch viele tolle Drehs auf euch, viele tolle Autos. Und je schöner und originaler und besser erhalten was ist, bitte bietet mir das an. <lacht> Ihr kennt das ja schon, Autos in Cargold Qualität, das muss das Beste sein, was es gibt. Da freue ich jedes Mal auf den Film ich glaube, euch macht das auch Spaß, dass wir euch sowas zeigen können. Ja, da vorne kommt wieder Beuerberg in Sicht. Nach einer wirklich beeindruckenden, tollen Fahrt. Unser Laster hat gerade wieder ein Auto abgeholt, der steht da. Wir haben mal so einen kleinen LKW, wo wir auch Autos transportieren können. Ihr könnt ihr sehen, Cargold auf der Plane, vorne Autonummer, auch CG ist immer Cargold. Ja, hier muss man schon ein bisschen zirkeln, weil 5,50 Meter sind 5,50 Meter. Ja, das war heute der große Film Mercedes 600, hier unser 600er am Beuerberg. Bis zum nächsten Mal, ich wünsche alles Gute, morgen geht's weiter, euer Stefan Luftschütz und ciao.